हाय फ्रेंड्स आई एम सुति फ्रॉम ई विद्यार्थी और इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक और नया और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर बैंक रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट ये क्लास इलेवन का काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत 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 सिंपल है अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लिया तो आप समझ लो कि आपका ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा और आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सो इट्स एन इजी चैप्टर बट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना होगा ऑल्सो इस चैप्टर में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है थोड़े से कॉन्सेप्ट है बट अगर उन कॉन्सेप्ट आप मजबूत पकड़ बना लेते हो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी सो so, हमारे ये सेशन है ये समझने के लिए कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आखिर होता क्या है सो so, इस सेशन में हम बात करेंगे दैट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं वो उसका मतलब क्या है वो एक्चुअली होता क्या है सो so, यहाँ है उसकी एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ चीज अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजन और कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक इज कॉल्ड बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ये भी बोल देते हैं कभी कभी बी आर एस तो अगर कई बार मैं बी आर एस टर्म यूज करूंगी तो आप कंफ्यूज मत होना बी आर एस का मतलब है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट द फर्स्ट लेटर बी आर एंड एस सो शॉर्ट फॉर्म है बी आर एस ओके सो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है ये एक स्टेटमेंट है मतलब ये कोई अकाउंट नहीं है या अकाउंटेंसी का पार्ट अकाउंटेंसी जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं उसका पार्ट नहीं है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो बताती है कि किस वजह से रीजंस क्या रीजंस है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है सो so, कैश बुक तो आपको पता है क्या होती है कैश बुक क्या होती है कैश बुक वो बुक होती है वो सब्सिडरी बुक होती है जिसमें हम कैश ट्रांजेक्शन और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है बट पासबुक क्या होती है ये नई चीज है बात करते हैं पासबुक की सो so, जो हमारा बैंक होता है बैंक हर कस्टमर से जो भी ट्रांजैक्शंस है वो एक अपनी बुक में रिकॉर्ड करता है और उसकी एक कॉपी वो अपने कस्टमर्स को दे देता है तो इस कॉपी को हम बोलते हैं पासबुक यानी बैंक जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है कस्टमर्स के साथ उस ट्रांजेक्शन की कॉपी होती है वो कस्टमर्स को देता है उसको हम बोलते हैं पासबुक सो ये था पासबुक का कॉन्सेप्ट सो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं क्यों आ सकते हैं हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन बैंक ने तो रिकॉर्ड कर दिए वो अकल भी हुए बैंक ने रिकॉर्ड कर दिए बट हम रिकॉर्ड करना भूल गए एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है कुछ ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड करे बट बैंक के मैनेजर से गलती हो गई उसने रिकॉर्ड नहीं करे तो पासबुक तो गलत बैलेंस दिखाएगी तो इसलिए काफी रीजन की वजह से पासबुक और कैशबुक में डिफरेंसेस आ सकते हैं इन रीजंस के बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे अपने आगे के सेशंस में तो अभी के लिए सिर्फ इतना है कि रीजंस को पता करने के लिए कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट तो ये था कॉन्सेप्ट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी इसका मतलब समझ आया होगा And still, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट दस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब आर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय